I got some new stuff makeup this past two months, December and January. And ipapakita ko sila sa inyo. Nalagay ko sila dito. <clears throat> Medyo marami-rami to. So without further ado, let's get started. So, ito yung mga na-accumulate. Na ito yung mga nabili ko and binigay sa akin ng mga makeup or mga skincare, mga beauty stuff. And I'm gonna be sharing it with you in this video. So, magsimula muna tayo dun sa mga skincare na nakita ko lang sa Watsons. First off, I really want to share this with you guys kasi sobrang ganda nila and bagong discover ko sila from Watsons. These are their facial cleansing wipes. And makeup remover siya. Meron siyang two variants. Isang 3-in-1 micellar water. And then meron silang gentle for sensitive skin which is in the violet. Pero ako personally, mas gusto ko yung micellar. So I got two. Kasi at 3 for 100 sila, nag-sale ang Watsons. 3 for 100. And sobrang mura na nun, guys. Tatlo for 100 pesos. And sobrang ganda nila. Promise. Ito yung mga wipes na parang parang ka-level sila ng Pure Derm ko. Pero mas maganda pa rin yung Pure Derm. Pero parang ganun sila, ganun sila kagaling magtanggal ng makeup. And after mag-remove talaga ng makeup, parang alam niyo parang linis talaga yung face mo. So, ganun yung feeling. Hindi siya malagkit. Tapos parang, basta parang ang smooth ng ng skin after ko to gamitin. So, gustong gustong gusto ko to. Next products are from Garnier. Ito, ito, ano na lang to, repurchase ko na to, ilang beses ko na tong binili. This is the Garnier Light, white, light Complete White Speed Multi Action Whitening Serum Cream. Ito, lagi ko tong gamit. <laughs> ilang beses ko na to ni Rave sa video ko. Lagi ko tong gamit. Favorite cream ko to. So, bumili lang ako ng isa. And, nakita ko to sa Watsons. Parang naghahanap, parang gusto ko talagang um, gumawa na ng skincare kit na talaga. Yung tipong meron akong toner, meron akong scrub. Kasi gusto ko ng alagaan talaga yung balat ko. Kasi, hindi kasi pwedeng puro makeup lang. So, kailangan mag, uh, kailangan alagaan ko din yung skin ko kasi yun yung mas mahalaga. This is the Garnier Light Complete Milky Lightening Dew Toner Lightens and Smoothens Skin. So, ito ay with pure lemon essence and hydrating agent. And, nabasa ko dun sa box nito na nun ko lang napansin na mas maganda daw to in conjunction with this. So, mas maganda kapag dalawa sila. So, binili ko to and grabe, ang ganda nito guys. And ang bango-bango pa. Parang sobrang fresh. Sobrang tagal ko itong mauubos kasi konting-konti lang yung kailangan mo para sa buong mukha mo. So, gusto talaga yung mga ganito na toner na parang may essence. So, binili ko to. Okay, yung next product is bigay sa akin ni Janine. <laughs> Janine! Ito, binigay niya sa akin to. This is the Human Nature Hydrating Face Mist. Sobrang fun siya ng Human Nature. And ito yung first product ko from Human Nature. And guys, I love this. Lahat naman ng may aloe vera gusto ko. So, sobrang gamit na gamit ko to. Basta nung nakuha ko siya, papas ko na kasi to sa akin. Nung nakuha ko siya, everyday ko na siya ginagamit. Promise. Kapag dry yung skin ko, talagang hydrated dito. Now, lahat na to is makeup. Now, let's move on to the makeup po. <laughs> okay, puto na tayo din sa base. Meron na kong ilang wet and wild base products. And bigay siya na boyfriend ko. <laughs> This is the Wet n Wild Photo Focus Foundation in the shade Classic Beige. Nung binili niya to, wala talagang... Ang original shade ko dito is Golden Beige, pero wala nang Golden Beige. Classic Beige na lang yung nag-iisang shade. So, eto na lang. Medyo pinky, hindi siya medyo. Pink talaga siya, as in pink siya sa balat ko. Pero... Um, with concealer, um, nakorek ko naman yung sobrang pagka-pink niya. And maganda siya, guys. Suit ko siya ngayon. Maganda siya sa face. Parang flawless. Pero, ang problem ko lang is siguro mas maganda tong i-blend with a sponge. Kasi, ewan ko, medyo hindi ko type yung pag-blend ko kanina with a brush. So, I think mas okay to sa sponge. Hindi ko pa siya natatry. Kasi, first time ko to gamitin ngayon. Tapos, yung concealer na ginamit ko with that foundation is the Photo Focus Concealer of Wet n Wild. I'm in the shade Light Medium Beige. Ano daw? Light Medium? 
a uh, uh, light medium beige. And I love this concealer, guys. Sobrang ganda ng coverage nito. Ngayon ko lang din, ginamit ko siya ngayon. Kasi yung problema, nagkikrease siya sa akin. And medyo nag-cake siya. So, I think, mas maganda talaga to with a sponge. Para talagang blended and medyo masisip-sip ng sponge yung extra product. Or yung excess product. So, pero ang ganda ng coverage, guys. Promise. As in, parang nagulat ako na, wow! Na-cover agad yung dark circles ko. Photo focus. Press powder. Yun lang. In the shade... Neutral beige and oh my gosh, oh my gosh. Eto kasi, itong wet and wild the photo focus line. So barang nerelieve to ni Kathleen Lights. Kung kailan niya si Kathleen Lights, siya po yung favorite YouTuber ko, na beauty YouTuber as in favorite ko siya. So um, so barang curious ako ano bang ano bang meron yan? Bakit gusto ng gusto niya ni Kathleen Lights? And guys, ang ganda nito. Promise. Promise. Kaso, nung sinet ko yung face ko nito, parang ang bigat. Kasi nga siguro, ang pinablend ko ng foundation is a brush. So, kung sponge, siguro mas na thin out niyo yung formula. Kasi, maganda yung coverage nito. And medyo, medyo, hindi naman thick. Pero, almost ganun yung formula. Hindi naman totally mousse yung formula nito. Medyo mabigat siya ng konti sa feeling. Pero, Ang ganda ng powder, guys. Sobrang lambot and sobrang fine. Kaso yung powder na to, meron siyang mga konting shimmer-shimmers. Meron siyang, meron ako nakikita mga konting glitters. So, I think, mapapaganda talaga nito ang mga dry skin girls. Like, gusto nyo ng matte face, pero may konting glow, may konting sheen. Perfect powder to. And I got the best shade. I love it. Ito yung pangarap Pangarap, pangarap. Akala ko, pangarap ka na lang ba? Hindi. This is the Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette in the shade Caramel Toffee. Sobrang pangarap ko talaga to. <laughs> Ang tagal ko na nitong tinitingnan sa SM, ganun. A ako marami akong makeup. Ma may ligang bumuli ng makeup. Pero hindi ako makagastos ng mahal. Alam niya. Yung product, tas bibiling ko, tas ang mahal, tas isa lang. Alam niya yun. Hindi ako makagastos ng ganun. So, Ito kasi sa mall ay 499 pesos. Isang, yung ganito. And malaki naman siya. Tinan nyo, ang laki na ng kamay ko. Pero sakop yun na yung buong palad ko. So malaki talaga yung parang ang tagal-tagal ko itong magagamit. And tinry ko siya ngayon. Grabe, grabe. Ang ganda. Ang ganda ng contour. Yung etong light shade, medyo hindi ko type. Siguro yun yung nagpa-cake nagpa sa aking concealer. Kasi nung tinry ko yung concealer, okay naman siya. Tapos nung sinet ko, medyo nagkiki. Siguro ito, hindi ko alam po siya yung Pero, tinry ko nito and hindi ko nagustuhan. So, nagpunta ako dito sa ano, sa press powder ng Photo Focus Wet and Wild. Pero guys, yung contour, grabe. konting konti lang yung kailangan mo. Tapos in, contoured na agad. Sobrang, <laughs> ang ganda. Ang lambot pa ng formula. Parang, parang butter Hmm. Parang siyang pagkain. Ganun yung formula niya. And sobrang kapit talaga yung kulay. Last wet and wild product is this Ultimate Brow Kit. And ang cute niya, guys. May lig ako. As in talagang lumaki, lumaki. Natuto talaga ako ng bongga sa pagkikilay with powders. Parang powders talaga yung best friend ko sa pagkikilay. Although, na, na, um, although nagsimula ako sa pencil, parang mas nag natuto ko nung nag-powder na ako. Mas gusto ko yung kilay ko pag powder. Ginamit ko siya ngayon, medyo mahirap i-blend siguro dahil sa uh, wax kasi naglagay ako ng wax. Talagang kapit talaga yung color sa wax. Pero I think kahit wala yung wax, pigmented siya and maganda siya sa kilay. Ay, guys. Tapos na tayo sa Wet and Wild. Now, let's move on to other makeup. Peachy do fancy colors. Press powder siya in the shade light. Guys, 88 pesos lang to. Pero sobrang gustong 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 gusto ko siya. Para lang siyang baby powder na pinres. Tapos, wala. Ang ganda as in sobrang ang bilis niya makamat. And ang lightweight niya sa feeling. Parang kahit nag foundation ako. Tapos ito yung pinang set ko. 
parang parang wala, parang invisible siya sa skin. Dahil may malaki akong makeup dito, unahin na natin yung mga palettes. Meron akong mga palettes na papasko ko sa sarili ko, Char. Seryoso, papasko ko sa sarili ko. And, hindi ko siya binili ng isa-isahan. Mautak ako, girl. So, nag... Nag... Wait lang. Nag buy one, take one, and detail makeover sa official shop nila sa Shopee. Kung mahilig kayo mag-Shopee, punta kayo sa detail makeover. Kasi lagi silang nagbabay when... Buy one, take one. Lagi silang nagbabay one, take one. And, nag-buy one, take one sila. Nito. This is the contour and blush palette. Four in one siya. May contour, may bronze, may highlight, and may blush. Naadik ako sa mga gantong palette. Hindi ko alam. Ayan. Yung itsura niya. Ang cute, diba? <laughs> so, meron akong dalawang contour shade. Merong mas warm. Merong mas cool. And then, merong bronzer. May highlight. And may dalawang blushes. And, ang gaganda ng kulay, guys. Ang gaganda ng kulay niya. <laughs> Next are two eyeshadow palettes from Detail Makeover. Dahil naka buy one, take one to. Grabe, parang sabi ko, shit, kailangan ko yung bilig, kailangan ko yung bilig, kailangan. <laughs> Hindi ko napigilan yung sarili ko. Pero mabas ko na talaga to sa sarili ko. These are the Autumn Eyeshadow Palette and the Ecru Squad Palette. Naka buy one, take one sila. And, ang original price ng isa is 699 pesos. So, sobrang tipid dalawa na. <laughs> And magkaiba pa siya ng shade. Ito yung mas gusto ko sa kanilang dalawa. The Autumn Eyeshadow Palette. Grabe, feeling ko pawis na pawis na ako. Wait lang nga, ang edit. Ito yung itsura ng Autumn Eyeshadow Palette. And kapag binuksan mo siya, ganun. Diba? Ang ganda. Parang meron siyang pagka BH Cosmetics ang dating. Meron akong 15 eyeshadows na combination siya ng shimmers and matte. And gustong gusto ko yung palette na to kasi sobrang daming looks na magagawa. And may lig ako sa warm looks, pinky looks, and mas mabibigay niya to sa akin. Meron mga pops of color like merong green, and then meron ditong parang muted violet. Tapos itong orange na to, favorite ka to guys! Ang ganda nito. Ayun, mas gusto ko to, and hindi ko alam, pero mas parang iba yung formula nito kaysa dito sa Ecru Squad. Parang mas pigmented siya, and mas, basta mas maganda yung formula nito. Hindi ko alam kung bakit. Next is the Ecru Squad Palette, and sobrang slick naman talaga, guys. Look at the packaging. Ang ganda ng packaging, no? Parang mamahalin. So, this is from Detail Makeover. Then, meron din siyang 15 eyeshadow eyeshadows. Parehas lang sila. Combination ng matte and shimmers. Pero mas madami ditong shimmer shades. And ganito yung itsura niya. More on the neutral side siya. More on the cool tone. Pero meron mga pops ng iridescent pink dito. Itong ang ganda ng color na to. Superior bronze. So, ang maganda sa palette na to na wala dun sa autumn eyeshadow is meron siyang matte white. And then, matte black shade, which is necessity talaga sa isang eyeshadow palette. Na meron kang white and may black. And, meron silang pang highlight. Wala din yun sa autumn eyeshadow. Meron silang pang highlight na lighter shade, which is in the shade Knocker. So, parang ganda ng palette ng detail. No? Parang hindi sila local brand. Ang galing ng detail na in fairness. Sana kaya ito ng Everbillena na at Nishi do. Alam niya <laughs> So, makakita ng mga gantong palette sa niche do, sa hairline. Ito yung last palette na malaki sa haul na to. This is the SFR color in the shade bronze. This is their eye and cheek collection. Nagawan ko na to ng video, guys. Panoodin nyo. Pero tapos na yung Pasko kasi holiday season yung video na yun. Guys, 199 pesos lang to. Pero ang ganda niya, guys. Tingnan niyo naman yung packaging niya. Para siyang nasa mga 500 pesos. Sa so, BYS nga yung mga gantong packaging nasa mga 700, 800. Diba? Parang BYS yung packaging niya. Meron lang siyang parang rose gold dyan na metallic tapos bronze. Diba? Ang cute. And kapag inopen mo, ganito yung itsura niya. Meron siyang malaking bronzer na sobrang love ko. And malaking highlight na hindi ko love. Hindi <laughs> ko love yung highlight. Pero yung bronzer ang ganda. Tapos, meron akong Four eyeshadows na 
magagamit mo talaga yung colors ng eyeshadow. Merong isang transition shade, tapos dalawang shimmery, and then may isang black shade. Pero pa akong isang eyeshadow palette dito na bigay ng daddy ko. This is Re the Revlon Color Stay in the shade 530 Seductive. And, <coughs> wala yung boss ko. And, medyo mahihirapan siguro kung gamitin to kasi violet siya, girl. Violet. <laughs> Diba? And hindi siya yung mga dark violet. Maganda sana ito kung medyo plum na violet. Medyo lavender yung shade niya. And seductive siya. So, parang seductive. Pag naisip ko yung shade na, or yung name na, or yung word na seductive, parang naisip ko more on the reddish dark tones. Alam niyo yun? Tapos violet to. Come on. Now, let's move on. Dahil nasa matanda rin naman tayo, punta tayo sa, meron akong eyeliners and mascara. Unahin ko tong mascara. Isa din tong pangarap. Pangarap. This is the Essence The Falsies Lashes Mascara. Extreme Volume and Curl. Ah, uh, yeah. Extreme Volume talaga siya. Ito yung suot ko ngayon and nabuhay naman niya yung eyes ko pero hindi, wala yung curl eh. Siguro kasi, bago pa yung for, bago pa siya and medyo basa pa yung formula niya. So, kapag nag-dry na siya ng konti, siguro mas, mas stay na niya yung curl. Pero ngayon, hindi talaga siya nagko-curl. Got two eyeliners from LA Colors. These are their auto eyeliner. And I have the shade black brown and black. And yung black brown... Sobrang ganda. Kasi, nag-glide siya. Lagi ko siya pinantatightline. Nag-glide talaga tong black brown. Parang, ang lambot-lambot ng formula nito. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, ang lambot niya. And, nagagamit ko din siya sa kilay. Hindi siya ganun kawaksi. Pero, nagagamit ko din to sa kilay. Maganda din to pang kilay. Pero, yung black. Nakapaka nonsense niya. <laughs> Hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin. Sobrang tigas niya, guys. Like, ang tigas nung... Uh, eyeliner na to. Tusok talaga to. So, <laughs> hindi ko pa siya nagagamit ng walang eyeshadow. Tinry ko siyang pang tightline pero hindi ko carry. <laughs> Kasi matigas siya. Okay naman siya. Black naman siya. Um, hindi black na jet black. Pero, black naman. <laughs> Kaso, ang problema dito, ang tigas ng formula niya. Hindi ko siya mapang tightline. Hindi talaga siya sumusulat. Matigas siya. Tapos, kapag Meron akong eyeshadow. Hindi rin siya sumusulat. So, para saan to? Pero pag sinwatch ko naman, okay naman. Siguro bare skin lang siya magagamit. Meron akong isang blush. Actually, dalawa to. Pero, pinamigay, binigay ko na yung isa. Pinangregalo ko na yung isa. This is the LA Colors Mineral Blush. I'm in the shade Coral. Yung isang shade is more like vibrant na plum color. So, binigay ko sa pinsan ko. And ganito yung color. Guys, addict na ako sa blush na to. <laughs> addict ako dito. Naka-addict siya. Ganito yung mga kulay ng blush na naka-addict ilagay sa cheeks. Yung parang, kahit sobrang dami yung ilagay, parang okay lang. Let's move on to the lips. And, since nasa LA Colors tayo, puntahan na natin ang mga LA Colors lipstick na meron ako. Tatlo to, nabigay ko na rin yung isa kasi metallic shade. Hindi ako mahilig sa metallic na lipstick. <laughs> so, These are the LA Colors lipstick. So, this is in the shade... Ano shade to? Wait lang. May shade to. Pink Parfait. Pink Parfait. Guys, sobrang neo nito. Hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin. And hindi ganito yung kulay niya. Kapag nalagay mo siya sa lips, nagiging kulay lavender siya. Parang neon purple. Ganon. Hindi ko alam. Siguro maganda siya pang mga editorial looks or mga, alam nyo, yung mga kakaiba yung eye look. This one is in the shade Forever. And maganda yung shade dito, guys. In fairness, gusto ko yung shade niya. Plummy, medyo girly yung shade niya. Pero maganda siya. Nag magagamit ko talaga. Ayan yung shade niya. This is a gift for me. No, natanggap ko to nung Pasko. Ito yung Blooming Dales. Bigay ito na ang fence ni Kuya. And, galing tong Dubai. Alam ko yung brand na Bloomingdale's is from Dubai. And, ito yung parang lip gloss na 
hindi siya lip gloss talaga eh. Para siyang lip lacquer. Kasi wala siyang ka-glossy-glossy effect. Pero lip gloss ang title niya. Para lang siyang liquid lipstick. Kasi pigmented siya and hindi siya glossy. Ewan ko kung anong, anong meron dito. Pero maganda siya on swatch. Diba? Hindi, hindi, hindi ata kita. Wait lang. Maganda talaga yung shade niya on swatch. I hope nakikita nyo. Para siyang mauve na color. Talagang ibang-iba sa kulay na nandito sa bottle. Or nandito sa tube. Pero kapag nilagay mo na siya sa lips, ganito na yung kulay. Mas gusto ko yung ganitong color. Sana sa lips ko. Hindi ko alam. Bakit ang ganda ng kulay na to? Kasi ganito yung color ng Everbelena na mauve. Mas light pa nga yun kesa dito eh. Ganito yung mga nude na sobrang favorite ko nung mga first year, second year college ako. So, sana ganito na lang yung color niya. Pero maganda to guys. Pin, um, pinangiilalim ko to kapag may mga, lipstick ako, may mga lipstick ako na sobrang dark or mga liquid lipsticks na sobrang dark. Pinangiilalim ko to para mag-lighten siya. And maganda kasi nakakatulong siya. And nakaka-moisturize siya ng lips. So I do like this. Last na, last last product is from Essence. Sobrang ganda nito. This is the Essence Matte 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 Lipstick in the shade 02. Guys, ito yung suot ko ngayon. This is the perfect nude talaga. As in neutral nude. And ito yung shade niya. Ito yung shade niya guys. Brownish na may mauve. Grabe, ang ganda ng lipstick na to. Parang kasi akong isang ganito na ibang shade, na sobrang pink lang yung shade niya. Hindi naman sobrang pink, pero parang bright yung shade niya. Hindi siya for me. Pero guys, ang ganda ng shade na to. And maganda yung formula. Pero I have to be honest, hindi ko alam kung bakit, pero mas maganda yung formula nung isa kong shade. Yung isang shade, this is in the shade 04. And, ganito yung color niya. Para siyang red na pink. Na pinaghalo. Ayan. Mas pigmented to. Pero guys, pigmented din to. Lumalaban sa Maybelline to guys. And mas gusto ko to actually. Kasi mas moisturizing siya. Pero matte yung finish. Parang creamy matte siya ng Maybelline. Pang maadik ako dito. Pang everyday ko to gagamitin. Kasi tingnan nyo naman yung kulay. Ito yung lipstick na kahit anong eye look mo. Bagay siya guys. Promise. Kasi ang ganda ng color niya. Sobrang perfect nude siya for morena skin. So kung nahanap kayo ng magandang nude, try nyo din sa Essence. Kasi alam ko mas mura ang Essence lipstick kesa Maybelline. So that's it for this video guys. I hope you enjoyed this new makeup haul. New makeup haul. This 2018. 2018 na. And I hope you enjoyed this video. Please do subscribe on my channel if you haven't already. And I will see you on the next one. Bye!